ডায়াবেটিস কিন্তু অনেক অ্যান্সিয়েন্ট একটা রোগ অনেক পুরনো একটা রোগ সবার মধ্যেই ডায়াবেটিস নিয়ে একটা ভয় কাজ করে তো ডায়াবেটিস আগের আমলে যখন ভালো চিকিৎসা ছিল না তখন কিন্তু আসলে একটা ভয়াবহ রোগ ছিল ডায়াবেটিস হওয়া মানে হচ্ছে এটাকে বলে আমরা ডেথ সেন্টেন্স ডায়াবেটিস হওয়া মানে আগে ছিল যে মৃত্যুর পরোয়ানা কিন্তু সেই দিন আর নেই এখন ডায়াবেটিস নিয়ে খুব চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না কারণ ডায়াবেটিসের অত্যাধুনিক চিকিৎসা চলে এসছে এবং ডায়াবেটিসের চিকিৎসার মাধ্যমে একটা মানুষ সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারে তার নর্মাল জীবন যাপন করতে পারে নর্মাল আয়ুষ আয়ুষ্কাল সে পেতে পারে এবং সে নর্মাল যেটাকে বলি আমরা কর্মদক্ষতা তার সারা জীবন সে করে যেতে পারে ফ্যামিলি মেনটেন করতে পারে চাকরি বাকরি করতে পারে এভরিথিং স্পোর্টস করতে পারে তো ডায়াবেটিস নিয়ে খুব চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ এখন সুচিকিৎসা আমাদের হাতের নাগালে যেমন তো এর মধ্যে অনেক বড় একটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের ইনসুলিন উনিশশো সালে ইনসুলিন আবিষ্কার হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে ইনসুলিন আবিষ্কারের সাথে এবং ইনসুলিন মডিফিকেশানের সাথে ফোর্টিন নোবেল প্রাইসেস চোদ্দোটা নোবেল প্রাইস কিন্তু শুধুমাত্র ইনসুলিন আবিষ্কার থেকে শুরু করে এর বিভিন্ন রকম কাজকর্ম সাথে কিন্তু চোদ্দোটা নোবেল প্রাইস কিন্তু অলরেডি চলে এসছে তো ব্যাংকিং এবং বেস্ট এই দুজন এবং তার সাথে আরও তার সায়েন্টিস্টরা ছিলেন যারা মিলে উনিশশো সালে ডায়াবেটিসের জন্য ইনসুলিন আবিষ্কার করেছে এর আগে কিন্তু ডায়াবেটিসের আমরা যেটা বলছি যে ডায়াবেটিস হওয়া মানেই ছিল ডেথ সেন্টেন্স মৃত্যু পরোয়ানা এবং আমরা অনেক অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষকে আমরা হারিয়েছি শুধুমাত্র ইনসুলিন না থাকার কারণে যেমন হচ্ছে যে আমাদের যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনি যখন জন্ম হয়েছিল উনি যখন মারা গেলেন উনি কিন্তু ডায়াবেটিসে মারা গিয়েছিলেন কেন মারা গেলেন তখনও কিন্তু ইনসুলিন আবিষ্কার হয় নাই এরকম আমাদের অনেক অনেক যেমন টমাস আলফা অ্যাডিসন উনি কিন্তু মারা গিয়েছিলেন ইনসুলিনের অভাবে কারণ উনি যখন জন্ম হয় তখনও কিন্তু ইনসুলিনের আবিষ্কার হয় নাই জুল ভার্ন হ্যাঁ উনি কিন্তু মানে আজকের যে আমরা স্টার ট্র্যাক দেখি স্কাই ফাই মুভিজ দেখি তার কিন্তু জনক জুল ভার্ন কেমন তাকেও আমরা হারিয়েছি শুধুমাত্র ইনসুলিন না থাকার কারণে এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইনসুলিন আছে বলেই আমরা যারা গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের মা আছি তারা কিন্তু সন্তান জন্ম দিতে পারছে আগের কালে যখন ইনসুলিন ছিল না তখন ডায়াবেটিক মেয়েদের ডায়াবেটিস মাদের কিন্তু প্রেগনেন্সি নেয় কিন্তু অ্যাবসুলেটলি নিষেধ ছিল কারণ ডায়াবেটিক মাদার যদি প্রেগনেন্সি নিত তাহলে মারও জীবনহানি হওয়ার সম্ভাবনা বাচ্চার জীবনহানির সম্ভাবনা কিন্তু ইনসুলিন আমাদের জীবনের একটা বড় আশীর্বাদ হিসাবে এসছে এবং মানব সভ্যতার জন্য সব থেকে বড় আশীর্বাদ যদি আমরা বলি যে মা সুস্থ সন্তান জন্ম দিতে পারছে ডায়াবেটিক মা সুস্থ সন্তান জন্ম দেবে শুধুমাত্র ইনসুলিনের গুণের কারণে তো আসেন যে ইনসুলিন আমরা কখন ব্যবহার করি যখন ডায়াবেটিক ধরা পড়ে এবং অনেক অনেক বেশি ডায়াবেটিস থাকে যেমন হচ্ছে খালি পেটে পনেরো বেশি ডায়াবেটিস ধরা পেটে পঁচিশের বেশি যদি ডায়াবেটিস হয় যদি ট্যাবলেট দিয়ে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না হতে থাকে যদি ডায়াবেটিসের থেকে কোনো জটিলতা দেখা দেয় যেমন হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল কারো ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গেল তাহলে কিন্তু আমাদের ইনসুলিন নিতে হয় কেমন যদি কারো কিডনির জটিলতা হয়ে যায় তাহলে ইনসুলিন নিতে হয় ইনসুলিন নিয়ে ডায়াবেটিস রোগীর কিন্তু শক্তভাবে আমরা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ইনসুলিনের প্রথম বাধা কী কেন ইনসুলিন আমরা দিতে পারি না পেশেন্টদেরকে কেন পেশেন্ট ইনসুলিন নিতে রাজি হয় না সব থেকে বড় কারণ কিন্তু হচ্ছে যে ইনসুলিন দিতে গিয়ে ব্যথা লাগে কেমন কিন্তু আমি এখন একটা খুব ভালো সংবাদ আপনাদের দিতে চাই যে ইনসুলিন নিয়ে যে ব্যথা পাওয়ার যে দিন সেটা কিন্তু চলে গেছে এখন আমাদের দেশে কিন্তু আমাদের দেশীয় প্রযুক্তিতে আমাদের কিন্তু অনেক চমৎকার সব ইনসুলিন দেওয়ার যে ডেলিভারি ডিভাইস আমরা বলবো যেমন জেনসুপেন এক ধরনের ইনসুলিন পেন আছে যেটার মধ্যে আমি ইনসুলিনে কার্টিস ভরে ইনসুলিন দিলে কিন্তু অলমোস্ট ব্যথামুক্তভাবে কিন্তু আমরা ইনসুলিন ডেলিভারি দিতে পারি কেমন সুতরাং এই যে জেনসুপেন আমাদের দেশে চলে এসছে এটা দিয়ে কিন্তু আমরা ডায়াবেটিসের রুগীকে সহজেই ব্যথামুক্তভাবে ইনসুলিন দিতে পারি এবং এই যে ব্যারিয়ার যে পেইন নীল ব্রিকের যে ব্যথা ব্যথার যে ব্যারিয়ার ডায়াবেটিস রুগীদের জন্য সেটা কিন্তু অনেকাংশেই আমরা কমিয়ে আনতে পেরেছি শুধুমাত্র এই ইনসুলিন কলমের মাধ্যমে দিয়ে ইনসুলিন পেনের মাধ্যমে দিয়ে এই রুগীদেরকে হেল্প করতে পারি আমরা আরও অনেক ডিভাইস এসছে আমরা বলবো যেমন হচ্ছে যে ইনসুলিন পাম্প আছে কেমন যে ব্যথা মুক্তভাবে ইনসুলিনের খোঁচা না নিয়ে আমরা কিভাবে ইনসুলিন দিতে পারি সেটা হচ্ছে ইনসুলিন পাম্প যেটা আমাদের উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি এখন আমাদের দেশে চলে এসছে আমাদের অনেক পেশেন্ট ইউজ করছে যে আপনি আপনার মতো চলছেন 
ইনসুলিন পাম্প খেয়াল রাখছে যে আপনার কতটুকু ইনসুলিন দিতে হবে কীভাবে ইনসুলিন ডেলিভারি হবে আপনি শুধুমাত্র ইনসুলিন মাঝে মধ্যে তিন থেকে চার দিন পর পর এই ইনসুলিন যে লোড করতে হচ্ছে আপনার পাম্পের মধ্যে একটা মোবাইলের মতো একটা ডিভাইস যেটা আপনি ক্যারি করতে পারেন মোবাইলের মতো ও কন্টিনিউস আপনাকে ইনসুলিন দিয়ে যাচ্ছে আপনার টেনশন করার কোনো কারণ নেই আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আইপোর্ট বলে একটা ডিভাইস আছে এমন সে আইপোর্ট ডিভাইসটা আপনি যদি চামড়ার মধ্যে লাগিয়ে রাখেন ওই ওই যে একটা স্টিকারের মতো থাকে তার উপর দিয়ে আপনি ইনসুলিন ডেইলি চারবার পাঁচবার ছয়বার যতবার ইনসুলিন দেওয়ার আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি ইনসুলিন দিতে হচ্ছে কেমন সো এই যে আইপোর্ট যে ডিভাইস সেটাও কিন্তু বাংলাদেশে চলে এসছে এবং পাঁচ দিনে একটা খোঁচা খেয়ে আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল এটা কিন্তু এখন আমার অনেক পেশেন্টই আছে যারা ব্যবহার করছেন এবং দে আর ভ্যারি হ্যাপি দিত দেয় এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপার চলে এসছে ইনসুলিনের ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে ইনসুলিন ইনহ্যাল্ড ইনসুলিন যে আমরা যেরকম আপনারা জানেন যে শ্বাসকষ্টের জন্য আমরা ইনসুলিন ইনহেলার নেই কেমন সেইরকম ইনহেলার এর মধ্যে ইনসুলিন ঢুকিয়ে সেটাকে আমরা নিতে পারি সেই টেকনোলজি কিন্তু এখন পৃথিবীতে চলে এসছে আমাদের দেশে কিছু দিনের মধ্যেই আসবে আমরা এই সুসংবাদ আপনাদের দিতে চাই যে উন্নত বিশ্বে যেমন আমেরিকা জাপান সিঙ্গাপুরের পেশেন্টরা কিন্তু ইনহেলারের মাধ্যমে ইনসুলিন ব্যবহার করছে তার মধ্যে তাদের কোনো খোঁচাই খেতে হচ্ছে না কেমন সেই টেকনোলজি কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের দেশে চলে আসবে আমরা এই সুসংবাদ আপনাদের দিতে চাই তাহলে দেখেন যে ইনসুলিনের প্রথম যে ব্যারিয়ার ছিল যে খোঁচা খাওয়া কেমন সেটা কিন্তু ইনসুলিন পেনের মাধ্যমে যেমন জেনসুলিন পেনের মাধ্যমে কিন্তু জেন্সু পেনের মাধ্যমে আমরা ওভারকাম করতে পারছি এবং আরও আধুনিক যে টেকনোলজি আপনার জন্য জানতে পারলেন তাহলে ইনসুলিন কিভাবে আমাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ডায়াবেটিস হচ্ছে তার কারণটাই হচ্ছে রিলেটিভ অথবা অ্যাবসুলেট ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি ইনসুলিন আছে কাজ করতে পারছে না অথবা ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে না ঠিক মতো তাহলে আমরা টাইপ ওয়ান পেশেন্টকে অবশ্যই দিতে হবে প্রেগনেন্ট পেশেন্টকে অবশ্যই দিতে হবে এবং টাইপ টু ডায়াবেটিসের পেশেন্ট যাদের জটিলতা হয়ে গেছে অথবা টাইপ টু ডায়াবেটিসের পেশেন্ট যারা ট্যাবলেট খেয়ে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হচ্ছে না তাদেরকে আমরা ইনসুলিনের মাধ্যমে দিতে পারি তাহলে ইনসুলিন একবার দেয়া যায় চব্বিশ ঘন্টা একবার দেওয়ার মতো ইনসুলিন আছে ইনসুলিন দুইবার দেয়া যায় প্রিমিক্স ইনসুলিন দুইবার দেয়া যায় কেমন যে ইনসুলিন থার্টি সেভেন্টি এরকম নামের ইনসুলিন আরও কিছু আছে তো এটা আমরা দিতে পারি তারপরে আসে প্রিমিক্স ইনসুলিন যেটাকে বলি তারপরে আসে যে যাদের দুই বেলা কন্ট্রোল হচ্ছে না তাদের কিন্তু তিন বেলা দিয়ে আমরা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে পারি এবং হসপিটালের পেশেন্ট যারা আছে তাদেরকে অনেক সময় চার বেলা ইনসুলিন দিতে হয় এবং যারা অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের পেশেন্ট যাদের অনেক খুব টাইট কন্ট্রোল করতে হয় যেমন প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিস তাদের কিন্তু অ্যাকচুয়াল ছাড় দেওয়া যায় না বাচ্চার সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তাদেরকে আমরা চার বেলা ইনসুলিন দিয়ে থাকি কিন্তু এই যে পেন ডিভাইসের মাধ্যমে যে ব্যথামুক্তভাবে যে ইনসুলিন দেওয়ার যে সিস্টেম চলে এসছে এরকমভাবে যে আমরা কিন্তু পেশেন্টকে অনেকটাই নির্ভয়ে কেমন ব্যথামুক্তভাবে কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্টকে আমরা এখন এইটা মেনটেন করতে পারছি তো বাংলাদেশে আমাদের অনেক কিছুরই অভাব আছে কিন্তু আমরা কিন্তু এই ডায়াবেটিক চিকিৎসার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু অনেক এগিয়ে অনেক এগিয়ে এবং পৃথিবীতে যত ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট আছে অলমোস্ট সেভেন পার্সেন্ট ট্রিটমেন্ট কিন্তু এখন বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আছে নলেজ আছে আমাদের এবং টেকনোলজি আছে আমাদের এবং পৃথিবীর সমস্ত উন্নত মেডিসিন কিন্তু এখন বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আছে আমরা আপনার খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে ডায়াবেটিস হলেই যে আপনার কিছু একটা বিপদ হয়ে গেল আমার কোনো ব্যাপার না এই বিপদ ওভারকাম করার জন্য আমরা আছি আপনাদের পাশে সুন্দরভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপনাদের নিজেদের চেষ্টা প্লাস এই যে ইনসুলিন এবং অন্যান্য যে উন্নত মেডিকেশানস সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আমরা ডায়াবেটিস খুব ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যে খোঁচা দিয়ে ডায়াবেটিস মাপার যে ব্যাপারটা তারও কিন্তু অনেক অ্যাডভান্সমেন্ট চলে আসছে সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের বডির মধ্যে একটা ডিভাইস লাগাতে পারি যেটাকে বলে আমরা সিজিএম কন্টিনিউয়াস এই সিজিএম সুগার মাপবে এবং আপনি আপনার মোবাইলের মধ্যে দেখতে পারেন যে আপনার যখন আমরা মোবাইলের মধ্যে এখন ঘড়ি বের করে দেখি না যে কয়টা বাজে ঘড়ি তো আমরা খুব একটা বেশি একটা দেখি না মোবাইলে দেখি কয়টা বাজে তো এখন এমন টেকনোলজি চলে এসছে বাংলাদেশে যে আপনি আপনার মোবাইলের মধ্যে বসে দেখতে পারেন যে অথবা এই ডিভাইসের মধ্যে দেখতে পারেন যে হ্যাঁ দেখি তো আমার সুগারটা কত আছে খোঁচা না দিয়ে আপনি সরাসরি মোবাইলের মধ্যে আপনি দেখতে পারেন ইন্টারেস্টিং তাই না দর্শক তাহলে দেখেন যে কত উন্নত চিকিৎসা চলে এসছে এবং অনেকে আছে যে এইটা ব্যাপারগুলো আসলে না জানার কারণে হ্যাঁ এই যে উন্নত চিকিৎসাটা নিতে পারছে না অনেক সময় পেশেন্টরা ডিম্যান্ড করতে পারছেন যে ডক্
কেমন ট্র্যাডিশনাল চিকিৎসা চলছে চলছে এবং পেশেন্টের কষ্ট চলছে বেড়েই চলেছে তো এই কষ্ট কমানোর জন্য এই ডিভাইস এই টেকনোলজি এই নলেজ কিন্তু এখন আছে আপনাদের এবং আপনারা সচেতন যদি হন তাহলে আপনার ডক্টরকে আপনি বলতে পারবেন যে ডক্টর আমার এটা দরকার আমি এফোর্ড করতে পারি অথবা আমি জানি এটা আছে আপনি আমাকে এটা দেন তাহলে দেখবেন আপনার ডক্টর আপনাকে হেল্প করবে কেমন সো আমি মনে করি যে এই যে আধুনিক চিকিৎসা এই আধুনিক চিকিৎসা আপনারা নেন এবং আপনার সচেতন হন এবং সবাই ডায়াবেটিক যাদের আছে এই ডায়াবেটিস নিয়েও আমরা সুস্থ সবলভাবে বাঁচতে পারি সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ